Basics of Rust API. We have to do the Rust API. That is the Rust API. We have to do the basics of Rust API. Okay, so that's why we will talk about this video. First of all, introduction to Rust API. Rust API is what we are talking about. We will talk about a short title. Rust API is what we are talking about. Rust API is what we are talking about. Rust API is what we are talking about. APS allows application to communicate over the web. Web application is what we are talking about. We are talking about ये रेस्टी एपीएस वर्क की नदी, ओके, देन दे यूज़ स्टैंडर्ड एचडीटीपी मेथड्स टू परफॉर्म एक्शंस ऑन रिसोर्सेस, ये रिसोर्सेस लेके एचडीटीपी मेथड्स वजह टा आने देना दे, एक्शंस अल्लाम वर्क की चेना दे, देन रेस्टी एपीएस आर स्टेटलेस, स्टेटलेस नो अनाले, मीनिंग ईच रिक्वेस्ट इस Contains all necessary information. Nama kita request itu untuk mana? Entah. Nama kita asyik macam itu information yang dahana. Adil lah mana itu. Nama kita ada request itu. Necessary itu lah all information yang itu. Nama kita kira mana? Then understanding HTTP methods. HTTP methods entah ni kita. Nama kita rest API. Padi kita sama itu arni ni kita. So firstly, beri nama dahana get ten orang. Get ten orang anda retrieve data from server. Nama kita ada entah ni kita kira mana? Nama kita example fetching user information. Nama kita user ni information ada kena itu. Nama kita klik kena sama itu. Abad ada request itu boleh. Anda ni, ini satu get to format ni lah, anda boleh guna tu. Alah, anda ni, kita ada image yang ada, anda ada website ni klik ke je, anda sampai tar image yang anda kena dengan ni. Get to format ni lah, anda ni, anda ada request tu boleh guna tu. Then post to format ni lah, anda. Get to format ni lah, ingat aja, kita ada request tu guna, nanti ingat aja, ada ni result tu guna. Post tu orang, kita send data tu ke server. Air server ni lah, kita ni, anda ni, ini satu request aja, kita ni, to create a new resource, kita ni ada. New resource create jenama ni tu post request ni ana kudu ka adding a new user. Nama le perak account ada tu, ar account ni le nama le dia ana pudiya dateri user ni create inu samai tu. Ipa Facebook ni le nama le pudiya dateri create user ni create jenama samai tu. Ada post method ni ana use jenama post method ni ana use jenama tu. Then putan orang ni ana update an existing resource on the server. Ipa nelayan ni lalu nelayan ni lalu ada detail ni dia ni. Nama kita update je, anak anda, nama anda, putta ni usai updating user details. Nama kita nelayan ni pun dah ini, nama kita uru Facebook ni, nama kita uru account ni, adil nama kita user ni, mau, allah ni, nama kita uru name, details, atau kering kita mati, anak anda, kita putta ni ada la, awal uru method usai itu tarik, kita ada work ni, then delete, remove a resource from the server. Awal uru server ni, allah uru resource ni, anda remove je, anak anda itu usai ni uru method ni, delete ni orang ni, adi. Example, deleting a user account ni, nama kita pun nelayan ni uru account Facebook ni, anda ada delete je, ini sama itu. Aru delete nu orang terlalu HTTP methods ari kimi use je nanti. Ini ada tu dah itu common HTTP status code sini pati dana. Nama lalu nokia ni itu pun nanti. HTTP ni beri nna, HTTP ni beri nna status code sini nokia nna zaman itu 200, 200 series beri nna itu 200 nu orang ini nanti. 200 okay. Request successful, the response contains the request data. Nama lalu inda nno kurite kan aru request nanti dana successful itu work ke dana trende ni response beri nanti. Nama kita kani sederhana ni. Then 200 and one nu orang ini nanti two not one on the created and wanted to use in an a new resource has been successfully created in a little bit here resource and they didn't create to see the turned in the living day or status code on a year to not one on or another then 400 bad request on the server could not understand the request due to invalid syntax in a car server in a man's law at the third level and the server in a number of other man's law at the request to go to can and another bad request I turn up who are you server not understand either till on the lady like you are request to go up on them 400 400 ada iri kau ni ni, nama kita kahani kita tu kan, 401 iri nanda, another iri sir, authentication is required and has failed or has not been provided, nama le perlu username password untuk kita, matra nama kita account lekang ni amat lo, login cia amat lo, hari sama itu nama le username password untuk kita tidak ada nanda kita tidak, adi orang kita tu tetap ada nanda kita another iri sir dengan lari di lari kau bawa, allah nanda kita, adi provide cia itu tidak ada nanda kita tidak, apoi nanda iri 401 iri kau nama kita beri nanda, then 404 orang orang mana ni not found the requested resource could not be found on the server. Ayer server langgan uru request illan le ri dili berenda status code ana 404 nu arin dade. Then 500 nu arin dha. Internal server error. A generic error message indicating server issues. Server ni nda wadun dengili ber issues undan undan dengili. Ado 500 internal server le dengili error undan undan dengili. Yer 500 code ana nama kita kana netesa adikya. 
നിങ്ങൾ ഒരു ഐ ടി പ്രൊഫഷനാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രൊഫഷനിൽ നിന്നും കരിയർ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഡൊമൈനിലേക്ക് വരാനോ പഠിക്കാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ എങ്കിൽ പെറ്റില ടയർ വൺ പ്രീമിയം പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ് വഴി നിങ്ങൾക്കും സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി പഠിക്കാം വൺ ടു വൺ മെമ്പർഷിപ്പ് അതായത് നിങ്ങളും ട്രെയിനറും മാത്രമേ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവൂ അതും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം സിലബസ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പോളിസി പ്രകാരം ഫുൾ എമൗണ്ട് റീഫണ്ട് ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും ദെൻ ജെ എസ് എൻ ഫോർമാറ്റ് അടുത്തത് അതിന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് റെസ്റ്റ് എ പി എൽ ജെ എസ് എൻ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെ എസ് എൻ ഫോർമാറ്റിനെ പറ്റി നോക്കുന്നതായിരുത്തി ജെ എസ് എൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒബ്ജക്ഷൻ നോഷൻ നോട്ടേഷൻ ഓക്കെ സോറി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് നോട്ടേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ജെ എസ് എൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമായിട്ട് വരുന്നത് ഇസ് എ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഡാറ്റ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ് ഒരു നമ്മളൊരു ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 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 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇതിലേക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഫോർമാറ്റ് ഒരു ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസി ഫോർ ഹ്യൂമൻസ് ടു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഈസി ഫോർ മെഷീൻ ടു ഫ്രേസ് ആൻഡ് ജനറേറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റും റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദൻ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ടു സെൻഡ് ആൻഡ് റിസീവ് ഡാറ്റ ഈസ് റെസ്റ്റ് എ പി ഓക്കെ ഈ ഒരു റെസ്റ്റ് എ പിയിലുള്ള ഡാറ്റാസ് അങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാനും റിസീവ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് ജെ എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ ഒരു ജെ എസ് എൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുകയാണ് അവിടെ നെയിം ഉണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നെയിമിൻ്റെ ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ യൂസർ നെയിം ഇമെയിൽ പാസ്വേഡ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ജെ എസ് എൻ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നോക്കാം നെയിമ് നമ്മൾ ജെയിംസ് ബോണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തു യൂസർ നെയിമ് അതുപോലെ തന്നെ ജെയിംസ് ബോണ്ട് സീറോ സീറോ സെവൻ എന്ന് കൊടുത്തു ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ജെ എസ് എൻ ഫോർമാറ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും നെയിം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിനെന്ത് വരുന്നുണ്ട് ജെയിംസ് ബോണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ജെ എസ് എൻ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടാവുക സോ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് ജെസ് എൻ ഫോർമാറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇതുപോലെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള റെസ്റ്റ് എ പിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മാത്രം ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്